Yo me llamo Juan Carlos Tavío, tengo 65 años y hace cuarenta mmm, y tantos que estoy haciendo cine. Yo no estoy muy seguro de si soy un cineasta o no, sino sencillamente soy un hombre que hasta ahora ha hecho cine. Yo comencé a hacer cine a partir de coyunturas muy fortuitas. Cuando era muy joven, tenía 15, 16 años, estaba en una beca para estudiar servicio diplomático. De esa beca fui expulsado. Y toca la casualidad que la jefa de despacho del presidente del Instituto de Cine era amiga de la familia. Entonces, bueno, estaba sin hacer nada, hablé con ella y comencé a trabajar en, en el Instituto de Cine. Si esa señora no hubiera sido amiga de la familia, yo estaría haciendo quizás otra cosa, hubiera hecho otra cosa en la vida. Así que eh, la vida es lo que lo va llevando a uno, uno no va llevando la vida. Uno se deja o, o no se deja, pero bueno, al final la vida lo lleva por donde van las cosas, ¿no? Y comencé a hacer cine de ficción, películas de largometraje, en 1983 con la película Se Permuta, después hice Plaf, entre las dos hice un corto de ficción que a mí me gusta mucho, de ocho minutos, que se llama Dolly Back. Después comencé a hacer El elefante y la bicicleta, la tercera película. Y cuando estaba montando esa película, eh, Gutiérrez Alea Titón me llama para que dirigiera con él Fresa y Chocolate porque él estaba enfermo. Y bueno, hicimos la película completamente juntos. Inmediatamente después vino Guantanamera, hicimos Guantanamera juntos todo el tiempo, Titón dolorosamente falleció. Y después haciendo, bueno, el lista de espera, aunque estés lejos, y esta última película, El cuerno de la abundancia. Eso ha sido mi vida profesional. Gutiérrez Alea y yo existía una, una relación personal y profesional muy antigua, muy fuerte. Siempre, tanto las películas de él como las películas mías, teníamos un intercambio muy fuerte, desde el guión, a, a la puesta en escena, el, el casting, muchos detalles. Conversábamos mucho los, nuestros proyectos, incluso aquellos que no se han hecho. Hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Canta la fresa. Fresa y chocolate fue una película que sí tocó el nervio de, de, de muchos intereses eh, en el mundo entero. Y porque anteriormente las películas cubanas y muchas películas latinoamericanas no entraban en esa red de distribución internacional. Porque también el cine es muy complejo y además hay prácticamente todas las salas de cine del mundo están agarradas por Hollywood. Y es difícil entrar en esos mecanismos, ¿no? Pero bueno, algo se hace. ¿A ti te gustan las mujeres? A mí me gustan los hombres. ¿Eso es perfectamente normal? Sí, pero tú no eres revolucionario. Diego, tú no te imaginas lo sabroso que es estar con una mujer. ¡Uy! ¿Qué es eso? Soy feliz. No quedamos que las cosas entre nosotros iban a quedar claras. Me voy del país. Qué bello eres, David. El único defecto que tienes es que no eres maricón. Nadie es perfecto. Fresa y Chocolate está basada en el cuento de Senel Paz, el lobo, el bosque y el hombre nuevo. Yo pienso que el personaje de Diego, bueno, es un personaje clave en nuestra cultura. Titón y yo hablábamos mucho durante el rodaje de la película que teníamos miedo de cómo iba a ser entendida la película, cómo iba a ser entendido el personaje de Diego, cómo el pueblo cubano tan machista iba a aceptar a ese personaje eh, desmelenadamente homosexual. Y la respuesta fue increíble, porque la película tuvo una respuesta de público en Cuba maravillosa, lo cual nos indica que muchas veces nosotros somos víctimas de esquemas que nos, ha, que nos hacemos nosotros mismos. Los esquemas son muy peligrosos porque son parte de la mentira. Y el ser humano es mucho más complejo y mucho más eh, eh, abierto, profundo y amplio de lo que uno pueda pensar en un principio.
Renatico. Renatico. ¿Qué pasa, mamá? Una herencia de millones de pesos. Una herencia para los castilleños, como si fuéramos, no sé, los Rockefeller. 123 mil millones de dólares. Nadie. Bueno, el cuerno de la abundancia está basado en una historia supuestamente real. En Cuba, hace muchos años, desde los años 40, ha estado rondando la posibilidad de una herencia millonaria para los descendientes de una persona que de, eh, depositó una fortuna considerable en el siglo XVII y todos los descendientes de esa persona, que en 300 años pueden ser cientos y cientos, además los mismos blancos que negros, que mulatos, que todos, pues entonces son supuestamente herederos de esa, de esa fortuna. Esa historia, esa anécdota, no es más que un punto de partida para meternos en la realidad cubana actual, tocar muchas claves que pensamos que era eh, importante decir, hablar de Cuba en estos momentos, de los cubanos en estos momentos, con muchos personajes, porque bueno, son todos los supuestos herederos de distintas mm, clases sociales, de distintas... Lo mismo hay un médico que un bobo, del, un tonto del pueblo, que en fin. Pero que hay problema con la herencia. ¿Cómo? Lo sabía, lo sabía. Pero señores, ¿qué va a hacer la pobre gente con todo el dinero que se ha gastado? Eh, caballero, ¿pero qué coño es lo que pasa aquí? A mí mi dinero no me lo toca nadie. Coño, en la vida hay que vivir del trabajo. A mí la, la parte del cine... Que, que más disfruto, quizás la única que realmente disfruto, es la escritura del guión. El fabular, el, el, el inventar historias, personajes, situaciones. Yo pienso que el guión tiene un tiempo. Hay que madurarlo, hay que... Eh, al final yo pienso que un guión nunca se termina de escribir. Un guión se interrumpe para rodarlo o para engavetarlo, pero un guión nunca se termina de escribir. Y también disfruto cuando estamos... Llevando eso a los actores, cuando los actores leen el guión, cuando lo discutimos, todavía estamos fabulando, todavía estamos inventando la película. En realidad, yo pienso que hacer una película es como llenar un barco de amigos. Hacer una película es importante tener que el director tenga una relación personal con los actores, eh, porque me gusta, sobre todo a partir del trabajo de mesa, que, todo, que todos los actores se involucren, se, se incorporen en el proyecto lo ponemos todo patas arriba, pensamos todo, analizamos todo y cambiamos todo lo que hay que cambiar. Yo pienso que el cine es un acto colectivo.